একটা প্রবলেম দেখতে চাই যেটা অ্যাকচুয়ালি বুয়েটে আসছিল 16 17 সালে বলছে 3 কেজি ভরের বস্তুর উপর একটা বল ক্রিয়াশীল আছে বস্তুটার অবস্থানের সমীকরণ x দেওয়া আছে যেখানে x এর মান মিটারে আর t এর মান সেকেন্ডে t 0 থেকে t 4 সেকেন্ড সময় বলটা দিয়ে বস্তুর উপর কৃতকাজের পরিমাণটা নির্ণয় করতে বলছে প্রথমে একটা জিনিস বলতে চাই এই ফোর্সটা যে আসলে পরিবর্তনশীল আমি কিভাবে বুঝতে পারি ফোর্সটা যে পরিবর্তনশীল সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি এই x দেখেই কিন্তু বলে দিতে পারি এই x দেখেই আমি বলে দিতে পারি এখানে ফোর্সটা পরিবর্তনশীল কারণ তুমি তোমাদের মনে আছে কিনা যে x কে দুইবার ডেরিভেটিভ করলে কি হয় x কে দুইবার ডেরিভেটিভ করলে হয় হইলো গিয়ে ত্বরণ এবং ত্বরণকে জাস্ট ভর দিয়ে গুণ করে দিলেই কি হয় বল এখন তুমি চিন্তা করো এই x এর মধ্যে t এর পাওয়ার কত আছে হাইয়েস্ট x এর মধ্যে t এর পাওয়ার আছে হাইয়েস্ট হলো 3 তোমরা আমাকে চ্যাট বক্সে বলো তো এটাকে দুইবার যদি ডেরিভেটিভ করি বা দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এটাতে কি t থাকবে নাকি থাকবে না t কি থাকবে নাকি থাকবে না দুইবার ডেরিভেটিভ করলে একটা t থেকে যাবে কারণ দুই পাওয়ার কমতেছে বাকি টুক তো আর যাচ্ছে না বাকি টুক তো থেকেই যাচ্ছে সো এটা যদি বুঝে থাকি যে একটা t অবশ্যই থেকে যাবে একটা t থাকার মানে কি ত্বরণটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় একটা t থাকার মানে হলো ত্বরণটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় ত্বরণ যদি সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো বলটাও সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় তার মানে বলটা পরিবর্তনশীল তার মানে আমরা বলতে পারবো বলটা পরিবর্তনশীল সো চলো এই যা যা বললাম এতক্ষণ ধরে এই জিনিসটা আমরা একটু দেখে ফেলতে চাই দেখে ফেলতে চাই তাহলে দেখো আমরা বললাম গিভেন তোমার গিভেন ডাটা হলো x 3t 3t 4t স্কয়ার প্লাস t কিউব তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমে বের করতে চাই v এর মানটা বেগ v is equal to আমরা লিখতে পারবো dx by dt dx by dt is equal to হয়ে যাবে তাহলে 3 minus 8t plus 3t squared এটা যদি হয় তাহলে এখান থেকে a সমান বলতে পারবো d square x by dt squared is equal to minus 8 plus 6t তার মানে এটাকে লিখতে পারবো 6t minus 8 লিখতে পারবো 6t minus 8 আচ্ছা পাইলাম এবার যখন এ পেয়ে গেছি আমরা এবার দেখো এফ সমান কি লিখতে পারবো ডাব্লিউ বাইর করতে গেলে লিখতে হবে এফ ডি এক্স এর মান তাইলে এবার এফ এর মান কি পাইলাম এফ এর মান পাইলাম তোমার এম ইন্টু এ এম হইলো তিন কেজি এ এর মান হইলো সিক্স টি মাইনাস এইট এখন দেখো এ কে তুমি কিসের ফাংশনে নিয়ে গেছো ভাইয়া এ কে তুমি নিয়ে গেছো টাইম এর ফাংশনে এটা হয়ে গেছে ফাংশন অফ টি টি এর ফাংশন এ হয়ে গেছে এখন এক্স কে তুমি তো আর হইলো গিয়ে টি এর ফাংশনে মানে এক্স কে তো আর এক্স এর মতো ডি এক্স বসাইতে পারো না টি আর এক্স দুইটা ভেরিয়েবল তো ইন্টিগ্রেট করতে পারি না সো করতে হবে কি যে কোনো একটা আনতে হবে তাই না করতে হবে কি তোমার হয় টি তে রাখতে হবে না লেক্স এ রাখতে হবে সো আমরা এখন একটু সোজা কাজ করব কি করব যে এই যে লাইনটা ছিল আমাদের এখানে v is equal to dx by dt just a took part দেখো dx by dt সমান এটা যদি হয় তোমরা আমাকে বলো তো এখান থেকে আমি চাইলে dx সমান কি লিখতে পারি এখান থেকে আমি চাইলে লিখতে পারবো dx is equal to 3 minus 8t plus 3t squared into dt এই যে dx এর মানটা পাইছি এটা আমি এবারে ওখানে বসায় দিব এটার মান তাহলে কত চলে আসবে 3 minus 8t 3 minus 8t plus 3t squared into dt এবার দেখো হয়ে গেল এবার তাইলে পুরাটাই আমাদের t এর ফাংশন হয়ে গেল এবং আমরা তাইলে দেখো t is equal to 0 থেকে t is equal to 4 পর্যন্ত যাই এটাকে তাইলে এখন জাস্ট ইন্টিগ্রেট করে দাও t is equal to 0 থেকে t is equal to 4 পর্যন্ত যদি ইন্টিগ্রেট করে দাও আলটিমেটলি তোমার কাছে আনসার চলে আসবে এটা ক্যালকুলেটরে দিয়ে দিলেই হয় এত বড় ক্যালকুলেশন আসলে আমরা করব না হাতে এটা হয়ে যাবে 528 জুল হাউএভার এই প্রবলেম আশা করি বুঝতে পারছি যারা যারা একটু কনফিউজড এখানে এটা কি এটা এম এটা কি এই পুরো জিনিসটা পুরো জিনিসটা এ আর এই পুরো জিনিসটা আসলে কি এই পুরো জিনিসটা হলো ডিএক্স এফ এর মান এম এ তার সাথে ডিএক্স সো আমি আরেকবার পুরোটা বলে দেই আমরা কি করছি এক্স এর রাশিমালা দেওয়া ছিল এটাকে একবার ডেরিভেটিভ করছি একবার ডেরিভেটিভ করলে ডিএক্স বাই ডিটি সমান কি বেগ 
তার মানে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তিন আসবে ফোরটি স্কোয়ার এ করলে মাইনাস এইটি তার সাথে থ্রি টি স্কোয়ার আরো একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এ চলে আসলো ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার মাইনাস এইট প্লাস সিক্সটি এরপর আমরা বলতেছি যে তাইলে ডাব্লিউ সমান এফ ডি এক্স যেখানে এফ এর মান হইল এম এ তাহলে এম এর মান তিন দেওয়া আছে সাথে এক্স এই সরি এটা বসাই দিলাম যেটা এখান থেকে পাইছি আমরা যে এখান থেকে এ সমান এটা বলতে পারি এখান থেকে এ সমান এটা বলতে পারি তাহলে এ সমান এই মানটা এখানে বসাই দিছি সাথে ডি এক্স এর মানটা এই যে নিচে সবুজ কালার দিয়ে ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে নিয়ে আসছি দেন এটাকে ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করে ফেললে আনসার চলে আসবে তোমার পাঁচশো আঠাশ জুল এই অঙ্কটা এভাবে তো করতেই পারি আমরা এটার একটা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচ দিতে পারি যেখানে অঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি আরো ইজিলি হয়ে যায় এত বড় ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের তখন আর করার দরকার পরে সো সেটা কি একটু দেখি চলেন সো অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচটা খুব সোজা আমরা কাজ শক্তি প্রপাদ্য ইউজ করবো যে টোটাল কৃত কাজ ইজ ইকুয়াল টু গতি শক্তির পরিবর্তন টোটাল কৃত কাজ ইজ ইকুয়াল টু গতি শক্তির পরিবর্তন এটা নিয়ে সামনে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবো কোনো সমস্যা নেই আপাতত জাস্ট এটার আইডিয়াটা বুঝাইতে চাচ্ছি তাহলে আমি বলতে পারবো কৃত কাজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি ফাইনাল স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ভি ইনিশিয়াল স্কোয়ার তাহলে দেখো এইখানে ভি ফাইনাল বলতে কি বুঝাচ্ছি আর ভি ইনিশিয়াল বলতে কি বুঝাচ্ছি এই জিনিসটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট ভি ফাইনাল মানে কি চার সেকেন্ডে বেগ তাহলে আমি বলতে পারবো যে এই জায়গায় ভি ফাইনাল এট টি ইজ ইকুয়াল টু ফোর সেকেন্ড এটা কত হবে ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু হবে হইল গিয়ে তোমার নিচে লিখি এই মানটা ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু ফোর স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউব তাহলে এই পুরাটা করলে পরে এই পুরাটা করলে পরে এখান থেকে কত পেয়ে যাওয়া বলো তো ও সরি আমি আমি এক্সের মানে বসাই দিচ্ছি সরি 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 ভি এর ইকুয়েশনে বসাবো এক সেকেন্ড তাহলে এই কালারটাও মনে হয় দেখা যাচ্ছে না অনেকেই বলতে পারছো তাহলে আমি কালো দিয়ে লিখি বা নীলটা দিয়ে লিখি নীল বা হ্যাঁ সবুজ ইয়েস ডান সবুজ তাইলে আমরা বের করবো এবার ভি ফাইনাল ভি ফাইনাল তাইলে কত সেকেন্ডে হয় ভি ফাইনাল হয় টি ইজ ইকুয়াল টু ফোর সেকেন্ডে তাইলে ভি এর রাশিমালাটা ওই যে দেখো ওই পাশে লিখা আছে ভি সমান কি পাইছিলাম এই যে বাম পাশে লিখা আছে থ্রি মাইনাস এইটটি থ্রি মাইনাস এইটটি প্লাস থ্রি টি স্কোয়ার প্লাস থ্রি টি স্কোয়ার এই যে এই যে তোমার দেওয়া আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখো এই যে এই হইল আমার ভি এর রাশিমালাটা যেটা ইউজ করতেছি আচ্ছা তাইলে এটা এখন লিখে ফেলি আমরা কত হয় চার সেকেন্ডে তাইলে থ্রি মাইনাস এইট ইন্টু ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু ফোর স্কোয়ার তাহলে এটা করলে পরে পেয়ে যাবা নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড আর ভি ইনিশিয়াল মানে কত ভি ইনিশিয়াল মানে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরোতে তার মানে থ্রি ইন মাইনাস এইট ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে যাবে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড যদি কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় এটা মনে রাখতে পারো এটা করছি টি ইজ ইকুয়াল টু ফোর সেকেন্ডে আর এটা করছি টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে জাস্ট ইনিশিয়াল আর ফাইনালটা তাহলে এই দুইটা যদি নিয়ে নেই এই দুইটা এখানে বসায় দিলে আমি টোটাল কৃত কাজ পেয়ে যাব হাফ ইন্টু এম এর মান তিন ইন্টু ভি ফাইনাল মানে হইলো উনিশের স্কোয়ার আর ভি ইনিশিয়াল মানে জিরোর স্কোয়ার তাইলে এখান থেকে চলে আসবে হইলো সরি জিরো না থ্রি আমি একটু ভুল লিখছি এটা ভি ইনিশিয়াল মানে হইলো থ্রি এর স্কোয়ার থ্রি এর স্কোয়ার লিখলে এখানে টোটাল চলে আসবে তোমার ফাইভ টোয়েন্টি এইট জুল টোটাল চলে আসবে ফাইভ টোয়েন্টি এইট জুল আচ্ছা ইনিশিয়ালটা ছয় না ভাই ইনিশিয়ালটা থ্রি হয় থ্রি মাইনাস এইট ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো স্কোয়ার আমরা মান বসাই দিছি বসাই দিয়ে পাচ্ছি সো দেখো বিশাল বড় ইন্টিগ্রেশন করতে হইতো লেফট সাইডেরটা করলে বাট রাইট সাইডেরটা যদি করি আমরা তাইলে অনেক ইজিলি অল্টারনেটিভ দিয়ে অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে কেউ আবার এটা জিজ্ঞেস করতে আসুন এটা কি শর্টকাট কিনে এটা কোনো শর্টকাট ইউজ করছি না এখানে কিন্তু কোনো শর্টকাট ইউজ করি নেই সো দুইটাই কিন্তু ভ্যালিড দুইটা অ্যাপ্রোচ দুইটা দিয়েই অঙ্কটা হবে সেম আনসার আসবে তোমার কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নাই যে ভ্যা এটা দিয়ে হবে নাকি ওটা দিয়ে হবে দুইটা দিয়েই হবে ভ্যা কোনো সমস্যা নেই আমি এই জন্য দুইটাকে জাস্ট আলাদা আলাদা দুইটা বক্স হিসাবে রাখতেছি যে কোনোটা দিয়ে করো আনসার বোধ কেসে সেমই আসবে তাহলে সবাই একটু আমাকে 
চ্যাট বক্সে জানায় দাও তো ভাইয়া বুঝতে পারতেছো কিনা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা আমরা পড়াশোনা করছি যা যা পড়াইছি সব কয়টা জিনিস তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত একটু রেসপন্স নেওয়া দরকার তোমাদের কাছ থেকে আচ্ছা তাইলে আমি দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম আমি বুঝতে পারতেছো থ্যাংক ইউ সবাইকে তোমরা রেসপন্স করার জন্য তোমরা এই রেসপন্সটা করলে আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি যে তোমরা আসলে কতটা ইয়েতে আসো